。刘雨欣深夜发文内涵，张萌的回旋镖正中自己眉心。近日，张萌备孕失败的话题冲上热搜。视频中，她表示自己为了怀上宝宝，曾做了多番努力，但依旧未能得偿所愿。说到情动处，甚至忍不住泪洒当场。只是就在网友们对她的遭遇感到心疼时，同样是演员的刘雨欣突然跳出发文，称善有善报，恶有恶报，世事都有因果。此番话一出，许多网友纷纷猜测刘雨欣这是在内涵张萌。不过还没等此事发酵，就先遭到了当事人的否认。刘雨欣表示自己只是有感而发，不涉及任何人。然而她话虽这样说，但不免还是有人想起了她与张萌之间的纠葛。毕竟当年如果不是张萌出现，她的生活也不会过得如此凄惨。二零一五年，当年张萌插足刘雨欣婚姻的事件在网上闹得沸沸扬扬。彼时，刘雨欣刚刚生完孩子，在这个特殊时刻，自己最爱的丈夫非但不在身边，还公然带着第三者出去游玩，这让刘雨欣大受刺激，甚至一度患上了抑郁症。为此，她直接下场手撕张萌与前夫。然而，对于原配的指责，张萌却毫无内疚，反而极其嚣张，不但发出白眼罩挑衅，还晒出了和刘雨欣前夫李萌的亲密合照。刘雨欣虽然在感情中非常卑微，但也不是任人拿捏得住。她直接拿出了自己曾经的军人身份进行反击，一时激起千层浪。眼看事情越闹越大，甚至激起了民愤，涉及了法律法规。张萌再不敢放肆，最终乖乖在社交平台上发布了道歉声明，并且事后她还多次哭诉说自己。也是被李萌所骗。本来不是听，本来这个事儿就不是一个多光彩的事儿，但是我也委屈啊，我我也是。被渣男所害啊！看到张萌的声泪俱下，刘雨欣也心软原谅了他。只是一波未平，一波又起。张萌话说的漂亮，转头又和离异人士金恩盛无缝衔接走到了一起。不过两人结婚后，倒也算安定了下来。除了平时直播带货外，就是积极备孕。只是看到张萌如今的境遇，难免还是有人为她的演艺之路感到可惜。如果不是张萌想不开却整容，恐怕于正也不会捧赵丽颖。我跟你说过多少次，我多少次跟你吵架，对吧？我跟你说，你这样我再也不用你了。你生日那。天，为什么我坐了一下就走了？因为我看到你的鼻子高耸入云，特别可怕。二零一零年，张萌在于正的《美人心计》中仅仅客串了一个镜头，就给观众留下了极其深刻的印象，甚至一度被评为最美惠子服。借此机会之后，他在娱圈的发展也是一直顺风顺水，不仅与钟汉良合作了《天涯明月刀》，还凭借《夏家三千金》成功爆火，风头正盛的他一跃成为娱乐圈炙手可热的女明星。但让人没想到的是，正在事业巅峰期的他，会接到一部令他后悔终身的剧。二零一三年，钟汉良、张萌主演的电视剧《天龙八部》刚一上映，便遭到了无数网友的吐槽。而吐槽最多的，除了剧中的浮道化和剧情，就是张萌的颜值。因为有李若彤和刘亦菲版的王玉嫣、朱玉在前，许多人纷纷觉得张萌的出演拉低了这个角色的颜值，甚至还有网友毫不留情地骂张萌是丑八怪。对此，张萌十分伤心，曾向当时的男友求助，询问自己是否真的那么。丑，不料其男友非但没有给予安慰，反而跟着复合，这无形中让他产生了容貌焦虑，于是不顾于正的阻拦，毅然决然走向了手术台。然而正是他这一做法犯了演员的大忌，毕竟从古至今，从来没有一个导演放着原装不用，去用一个重装过的演员，尤其是喜欢俊男美女的于正，在看到整容失败的张萌后，也对他彻底失望，开始力捧赵丽颖。而张萌不仅要承受整容失败的痛苦，就连事业也遭遇滑铁卢，失去了《延禧攻略》中早就定好的纯。非一绝，如今的他只能靠直播带货来养家糊口。期间，张萌也意识到了自己的错误，曾多次公开向于正道歉，后悔自己没听他的劝，并希望他能为自己再安排角色。但可惜的是，截止目前，于正似乎还未抽出时间去管他的闲事。毕竟现在在于正心目中，白鹿这个欢愉一姐更为重要。直到看见白鹿与吴谨言的现状差距，才明白他的轻舟已过万重山，不只是说说而已。近日，于正在直播间透露，自己的下部剧《横门有狐》女主将会。启用白鹿，一时激起千层浪。没等白鹿本人发话，粉丝就先不乐意了。有人认为于正此时拿白鹿说事，就是为了给他自己挡枪。毕竟他和祝旭丹的番位事件早就闹得沸沸扬扬，也有粉丝质疑他的导演水平，希望他能放过白鹿。甚至还有粉丝怀疑这就是第二个上石。想当初，吴谨言和白鹿都还是凤求凰中没什么名气的小配角。这部戏中，吴谨言的角色虽然没什么存在感，但好歹让他有了名气，在观众面前露了面。而饰演霍璇的白鹿却因为于正。
胜的魔改被认为是资源卡，遭遇了一波又一波的嘲讽。没等白鹿这边解释清楚，那边吴谨言就先一步凭借演戏攻略火出了圈。同年跨年晚会上，白鹿与吴谨言一同出席，但从头到尾都只能给吴谨言作配，在大合照时更是只能站在吴谨言身后露出一个脑袋。而到了第二年，于正再接再厉，这巨资又为吴谨言打造了一部《浩然传》，白鹿则因为没有合适的内戏去接拍了外戏招摇。但命运有时就是这样无常，于正花费心力拍摄的《浩然传》直接血扑，他所力捧的吴谨言也因为言行不当，口碑人气直线下跌。而同时间的白鹿在接到外戏后，反而因祸得福，小火了一把。之后的周生如故，让他顺利跻身流量小花行列。今年的三部剧更是直接让他火出了圈。值得一提的是，在白鹿因周生如故小火后，于正曾钦定白鹿为自己新剧《上十》的女主角。结果等白鹿收拾妥当准备进组时，女主却突然换成了吴谨言。虽说这部剧。也没能逃脱扑街的命运，但经此一遭，外界倒是彻底看清了谁才是于正的亲闺女。由此不难看出，白鹿能走到今天这步，虽然离不开于正这个伯乐，但更多的却是源于他自己的努力。